Bom, Valdeci Alves de Araújo, Supervisor Territorial do Emater Piauí, em Elas Veloso, participa aqui do Eldorado News para se posicionar Dede, em relação ao que tem acontecido no Emater, a demanda de procura grande, pelo que você me falou, em relação ao bolso de estiagem. O que é que você gostaria de deixar aqui, de explanar sobre esse assunto? Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Rádio Ouvinte. Eldorado News. É... Já era até o seguinte, a gente tem sido procurado, alguns agricultores, a respeito do bolso estiagem. Então, o que é que a gente esclarece? O que está acontecendo no EMATE é que ele entra e sai de, de pessoas, de agricultores, é em função do, da prorrogação dos impérios de custeio agrícola, da mandioca e do milho, que foi amplamente anunciada aqui para esse veículo de comunicação através de minha pessoa. Então... Aquele entre sai, o pessoal estão achando que é bolsa estiagem. Não é. Não é bolsa estiagem, entenda. O bolsa estiagem, elas morreloso adere. Elas morreloso foi contemplado com bolsa estiagem, o governo reconheceu. Mas eu não conheço, não tenho visto ainda. Eu queria que aparecesse assim, uma pessoa que me dissesse, que recebeu o bolsa estiagem, vem de lá na caixa econômica pegar o extrato e como foi que está que funcionando o bolsa estiagem. Porque não é competência do EMATÉ cadastrar as pessoas e nem tampouco contemplar ninguém. Não é competência nossa. O Bolsa Estiage, como o Bolsa Família, é do Governo Federal, um repasse de verba do Governo Federal. Então, se tem alguém recebendo, o Dedé do Emate, o pessoal do Emate, não, não tem conhecimento. Não tem conhecimento, entendo, o pessoal entenda. Quem está entrando na Emate e saindo é o pessoal que está prorrogando os empréstimos, empréstimo da mandioca. E tem o pessoal que estão vencendo agora, que vão vencer até dezembro. Nós estamos prorrogando até dezembro de 2014, todos os empréstimos. Então, a respeito do Bolsa Estiai, volta a falar. Eu peço até que me ajude. Se tiver alguém que recebeu o Bolsa Estiai, que compareça ao Emater para a gente ligar para a Caixa Econômica, saber do Zó como é que faz para que contemple outras pessoas. Mas da minha parte eu não estou sabendo de nada, não tem nada. O que tem especulação, até porque nós estamos num período de eleição, período eleitoral, que um leve traz aquele negócio todo. Então, para que a população? É, não ande desinformada, na minha parte, não é matéria de Elas Morreloso, não, não tem nada de bom sistema. Você foi procurado nesse sentido? Hoje mesmo encontrei duas pessoas que sentaram na mesa e expliquei. Se tivesse bom sistema de Elas não é atribuição da matéria. A minha, minha caneta não resolve. Quer dizer, muita gente pode estar tá recebendo, mas ainda você não tem a informação. Se estão recebendo, não tem informação. Agora, o que eu tenho de certeza... É aquele Brasil carinhoso de 70 reais por pessoa. Tá. Menos de seis anos eu tenho certeza absoluta que tem gente recebendo. Por quê? A pessoa lá na Emater foi fazer uma data, eu perguntei a senhora. Ela disse que recebia cento e pouco e está recebendo quase 300 reais, em função de ter dois filhos menores de idade. Então dá 70 reais a cada pessoa dessa aí, dá 140 não tem dois filhos. Então aumenta consideravelmente. Em função do aumento do Brasil carinhoso, tem alguém confundido com bolsa de reais. Em função disso aí, mas nada com o bolso estiagem. Ela é boloso, pode até se cadastrar mais na frente, ser reconhecido, mas por enquanto a Emater não tem esse poder de cadastrar ninguém.